ich einen Carbonrahmen hier einspanne, ist das erstmal sehr schonend. Und wenn ich ihn wieder aufmachen will, brauche ich hier nichts mehr drehen, sondern ich gehe einfach auf diese, auf diese Taste. Transition in C-Wrap, this is a changing towel and seat cover. It takes a clip, clips into this belt and you clip it like so, so your towel won't fall off when you're changing at the trail. So there you go. Nice and easy to walk around, it's not going anywhere. <laughs> Previous MTB pedals transfer the power from the sole of the shoe through the rubber to the pedal body. Okay, so they, they, they do not directly do it with they the pedal? They do not go directly. Okay. It's always through the rubber. Wir sind jetzt gerade von der Interbike losgefahren, haben hier einen schönen Zwischenstopp gemacht am Lake Tahoe, bevor es weiter nach San Francisco geht für den Rückflug später. Ist noch ein ganz schöner Ritt. Mal gucken, ob wir hier übernachten heute. Mal sehen. Heute letzter Tag Interbike. Haben wir noch schön drei Videos gemacht. Einmal zu dem Feedbackständer. Dann äh, waren wir bei Orange Matt, auch sehr interessant. Die Trailrunning Rucksäcke. Guckt euch das an. Und ganz am Schluss zeige ich, zeigen wir euch noch Speedplay. Ja, mit dem das Highlight. War, das ist eigentlich ein richtiges Highlight. Bleibt auf, müsst ihr auf jeden Fall angucken. Und zwar haben wir mit dem Chef von Speedplay äh, gesprochen, der uns die, äh, wie heißt es, Scissor? Scissor. Mountainbike-Pedale. Äh, Mountainbike-Pedale gezeigt hat. Ja, also hoffe, das gefällt euch. Ja, guckt euch den Film von gestern auch auf jeden Fall mal an. Haben wir auch ein paar interessante Sachen gefunden, wie zum Beispiel diese Wahoo-Pioneer-Geschichte. Was hat man noch? Ja, die Wahoo Pioneer Geschichte war richtig gut und dann auch ein sehr günstiges Wattmesssystem. Genau. Das, das, guckt euch das Video mal an, auch eine schöne Alternative. Ja. Hat man nochmal die ganze Palette der, Home, der Smart Home Trainer von Wahoo hat man vorgestellt. Ja. Einfach mal ein paar Eindrücke von der genau. Messe hier, von unserem Trip nach Reno, Nevada. Okay. Ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt und wir geben uns weiter Mühe, euch interessante Videos zu liefern. Wir haben hier den Feedback-Ständer und äh, den haben wir bis jetzt nicht im Sortiment aufgenommen, aber jetzt, wo wir hier auf der Messe sind, habe ich ihn nochmal in Erinnerung äh, gebracht, auch Ingo gezeigt. Ich benutze ihn ja schon privat und äh, Montageständer ist nicht gleich Montageständer und das Hauptargument, diesen hier zu kaufen, ist folgendes. Wenn ich einen Carbonrahmen hier einspanne, ist das erstmal sehr schonend und wenn ich ihn wieder aufmachen will, brauche ich hier nichts mehr drehen, sondern ich gehe einfach auf diese auf diese Taste und klemme das Rad ab, also spanne es wieder aus, gebe das wieder frei. Also einfach schließen, zudrehen und wenn ich es wieder aufmachen will, einfach draufdrücken. Ja, kann man gar nicht auf genug zeigen. Als zweites wichtiges Feature, jetzt das zweite wichtige Feature ist, wenn ich das hier nicht am Oberrohr machen will, äh, zum Beispiel an der Seitelstütze klemmen will, dann bin ich ja meistens auch immer safe, dass ich den Rahmen nicht zerstöre. Löse ich das hier hinten einfach, dann kann ich das drehen auf dem Winkel der Seitelstütze Klemm es an der Sattelstütze rein, gleiches Prinzip wieder und wenn ich es platzsparend wegpacken will, drehe ich es komplett auf und klappe den ganzen Arm einfach weg. Verstellung in der Höhe und natürlich ein sicherer Stand mit drei Beinen. Wenn ich ihn wegpacken will, kann ich es ja auch einfach hier lösen und dann nach oben ziehen und dann kann ich ihn halt sehr platzsparend am Ende des Tages wegpacken.
Kollege sind Schweinelecker, leider noch nicht in Deutschland erhältlich. Ich glaube mir nochmal eins. <lacht> It's so good! Oh, that's my favorite! I love this Chuck Cherry with Ich habe den Josh hier, den Besitzer von Orange Mutt. Hello. This is Josh. And Hello. Josh will ex explain some new products. Sure, which yes. Which are very interesting for us. So we have the transition and seat wrap. This is a changing towel and seat cover. It takes a clip, clips into this belt, and you clip it like so, so your towel won't fall off when you're changing at the trail. So there you go. Nice and easy to walk around, it's not going anywhere. <laughs> and then when you get in your car post-exercise, after your triathlon training, mountain bike training, you zip this hoodie, slips over your headrests, and it keeps it from sliding off the seat. Big 30 by 60 inch microfiber, it's awesome. Ja, das haben wir ja bei uns schon im Shop. Zwei Sachen, ihr habt das gesehen, als, als Umkleidehandtuch, was man einklippen kann, dass es nicht runterrutscht. Und als zweite Funktion als Cover auf dem Auto sitzt, wenn er vom Run kommt. Alright, so here we have the GearVest 2.0. We have the new changes in this pack that has a longer chest pockets here. If you want to run your 600 ml soft flask, backup nutrition for Ironman, so you can run your own nutrition strategy during the race. Uh, we have an elastic harness that slides up and down on sternum sliders here, where you can see it actually on what I'm wearing. So this is moves and breathes with you, safety whistle here, one click adjustment, and slides up and down. So good for guys, girls, everybody. And we have gel and trash pockets outside, so you can put in your dirty gels in these pockets. Plus size iPhone fits easily in the front chest pockets. And in the shoulder pockets, you can throw in electrolytes, chapstick, sunblock, chamois butter, and more. Yep, so one liter on the back, rides really high so you can still access your jersey pockets and super easy, very comfortable, very breathable. That's the one awesome. liter version. One liter version of the gear vest. And then we have the endurance pack two liter. So this one is basically the exact same front chest harness as the gear vest. Uh, so still all the same, lots of storage up front. But in the back, this is my favorite pack for training for your endurance racing. If you're going out, you're doing a two, three, four hour run, uh, two, three, four, six, seven hour ride. Uh, it's absolutely fantastic to jam stuff in the back for jackets, back here for nutrition, uh, ID, cash, credit cards, and then again everything else up front. And this is a two liter bladder. So quick disconnect on the, on the bladder from the bite valve, which makes it easy to replace. So that's it, gear vest and endurance pack 2.0. Well, we talked about it early on, before we, we did this on video, that the perfect use for this vest uh -huh. might be the run in the Ironman. Yep, for you sure. Train, you train a whole year for yep. your special event. Yeah. Now you end up drinking some drink with, uh, with, the, with the race director beside yep. it, but you don't like it's it. It's not your strategy, yeah. So Exactly. So with this, you can run your own nutrition strategy. If you're going to run a specific hydration mix, you load it up ahead of time. Got your electrolytes up here you're probably used to taking. You go off and you run your exact same training strategy on race day. So for, for the Ironman, for, for the marathon, you will suggest the two liter or the one liter or? I do the two liter in most cases. Uh, one liter means you're gonna have to be changing out and adding more fluid a little bit more often through the race. With two liters, you're safe. This, you do the whole race. All right, so this is the Adventure Pack 12 liter. 12 liters total cargo, two liter bladder in the back and it can hold a three liter if you like. It has a zippered side access pocket that runs the entire inside of the pack. So you can get a lot of stuff in here and the inside, that same pocket acts as a baffle. This is the pocket coming across. So you can okay, put this light is the stuff. side one. Yep. So you can put your light stuff in here, away from your body, heavier stuff up here close. And as you can see, you can really pack in a lot of gear. On the side over here, what I like to do is I put in a backup bottle or soft blast. So when my bladder runs out during exercise or training, I have, I have a reserve here. And then in the back of the pack, we have mesh storage that works fantastic. And then this feature here is what's called a load leveling feature. If you have a light load in the pack, you want to suck up the bottom to make everything nice and stable. So you just pull this and it pulls up the bottom of the pack to compress and keep everything super stable in the inside. 
And again, on the sides, we have optional trekking pole hardware you can purchase uh, to hook up trekking poles on the back or just use the shock cord to hook your jacket and such. And then the, again, this is going to be the same harness as the new endurance pack, new gear vest uh, with the sternum sliders, elastic, safety whistle, and, and oversized pockets for plus size iPhones. So, so this addresses the, the mountain biker, the adventure cyclist, yep. the commuter? Yep, and the ultra runner. It's and kind of all runner. over, all the way around. Anybody that's doing Gravel bike? A big adventure. Yeah, gravel bike's fantastic. I'm a big fan of both these other packs for gravel bike too. But when I do my six, seven hour bike rides, training for gravel bike, you get this, all your this stuff is in the there. pack. 12 this liters is, was that, right? Yeah, 12 liters. So, yeah. so lots of fluid. And still breathable, still rides really high. This thing's awesome. Okay, thanks for your time. Yeah. Thanks, we sir. We do the outro enjoyment, okay? Yeah. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Handtuch, was wir ja schon lange im Sortiment haben, um sich umzuziehen, ein bisschen, wenn man da in Bordeaux gekommen ist, möchte nicht jeder gesehen werden, bindet man sich um, rutscht nicht runter. Zweiter Effekt von dem Handtuch kennt ihr als Seatcover für den Autositz, gerade wenn man dreckig ist. Das ist eine sehr, sehr clevere Idee, auch ein schönes Geschenk übrigens für Weihnachten. Diese zwei Blasen in 1 Liter und 2 Liter Größen. Eine sehr gute Idee für den, für den Ironman-Athleten, den, den Läufer, der dann sagt, pass auf, ich möchte jetzt eigentlich mein eigenes Getränk bei den Ironmans benutzen. Ich möchte nicht, was auch immer der Veranstalter anbietet, trinken. Perfekt, zwei Liter und ein Liter. Diese und natürlich fürs Training auch sehr gut geeignet, kann man natürlich auch beim Radfahren wunderbar benutzen. Und das ähm, Endurance Pack, Adventure. Adventure, Pack, Adventure Pack, was zwölf Liter Fassungsvermögen hat, was natürlich für den Mountainbiker vielleicht ein bisschen besser geeignet ist, wenn er viel mitnehmen will, viel Regensachen, Regenkleidung extra reinpacken will und auch natürlich schön ausgedacht mit dem Seitenzugriff hier an der Seite und oben drin. Is it two liter can it go up to three liters? Also zwei Liter Blase kann auch bis drei Liter. Und man kann durch diesen Strap, ihr habt das ja wahrscheinlich vorhin schon im Video gesehen, den Rucksack noch mehr komprimieren, nach oben ziehen, unten die Taschen frei halten für den Radfahrer. Ein äh, super Feature. Ja. Gefällt uns. Haben wir ja schon im Sortiment. Die neue Serie wird demnächst auf unserer Webseite erscheinen. Ja, wir sind hier am Speedplay-Stand mit Richard und das ist der Erfinder von Speedplay, der das Ganze mal entwickelt hat. Speedplay habt ihr schon in den anderen Videos vielleicht mal am Rande gesehen. Die ähm, Zero-Platten benutze ich am Rennrad und auch die Mountainbike-Platte, die neue, die Scissor. Und da gibt es viel zu erklären, das kann ich nicht so gut wie Richard. Und zwar ist das ja so ein System, das habe ich selber jetzt schon erfahren beim Fahren, dass das wirklich super läuft, dass man irgendwie stabiler drin sitzt als bei anderen Mountainbike-Pedalen. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was äh, Richard da zu sagen hat und der zeigt uns das mal alles. Richard, so what's the special thing about the scissor? The main thing is our design intent with the scissor wasn't to make a pedal that was similar to everybody else's, but to make one that was, um, that satisfied the weaknesses that, uh, that the other previous off-road systems had. Okay. And so we, we studied the, the technology that they were designed based on and a couple of things stood out right from the start one is that all previous mtb pedals transfer the power from the sole of the shoe through the rubber to the pedal body okay so did they, they they do not directly do it with they the do not, they do not go directly okay it's always through the rubber and from us from a efficiency standpoint That's not good. Okay. And so I designed this so that it works just like a road pedal where the power goes into the cleat and from the cleat to the pedal. So directly and not over the rubber of the yeah. shoe. Yeah, so there's no, there's no compressive link in the system. So it's uh, more efficient, better power transfer. I have a, a, okay. a, a sole here with both uh, the walkable, the recess. Yeah. And I also mounted a cleat on a, on a road shoe to show that If you mount a, a mountain bike pedal on a road shoe, there's very much play when you when you 
rotate your foot like this, yeah, there's, okay. there's built-in slop, in the, and it's designed in there to make it work better in mud, but this is designed to work just like a road pedal, so there's no rocking at all, even with no rubber on the sole. Okay, so, so it doesn't rely on the rubber for anything. Okay. You can use it on a, you can technically, it's not designed to be used on a shoe without the rubber, but technically you can. So instead of feeling like a mountain bike pedal with a little bit of play in there always, it feels just like a road pedal off-road. Road pedals are designed to work well on the road. Mountain bike pedals are designed to work well off-road. This is designed to bridge the gap between the two. So you, it works in gravel, in mud and also on the road, exactly. as you told us, because of the direct thing. Yeah. Also das Besondere, was er uns jetzt erklärt hat, ich versuche das nur mal ganz kurz zu übersetzen, das ist ein Mountainbike-Pedal, ein normales Mountainpedal, wackelt immer so ein bisschen. Das kennt ihr vielleicht auch und ich kenne das auch, weil ich gerne auf dem Rennrad auch ein Mountainbike-Pedal immer gefahren bin, weil es einfach, wenn man absteigt, man kann besser gehen, man kann auch mal im Dreck gehen. Und hier hat man jetzt so ein Hybrid-Ding aus Straßenpedal und Mountainbike-Pedal, weil das Ganze wirklich fest mit der Platte verbunden ist. Warum das normale Mountainbike-Pedal sich anders anfühlt als jetzt ein Road-Pedal, ist daran, dass Mountainbike-Pedale, die liegen rechts und links auf diesem Gummi auf. Und dadurch haben sie die Stabilität. Das Gummi ist aber nie ganz hart. Und gerade dann, wenn ich jetzt das mal umdrehe, auf der anderen Seite ist kein Gummi und dann hat man diese seitliche Bewegung, die man hier nicht hat. What I, what I experience when I'm using it by myself, although it's a really strong and fixed to my shoe and really good power transfer, it's very easy to switch uh, out of the shoe. Yes. It's really, really yeah. easy, like stuck out and, and I feel very secure because if there's something surprising coming, I'm really fast out and yeah. I didn't expect yeah. this because it feels so, so good on the foot. Yeah. What's the special design on it? And does it really work on a mud or in a, in a, cross yeah, yeah. a cyclocross race or something like this? Yes, it was designed to, the real trick with mud is to have small contact areas and give mud a place to go. That's the secret to working in the mud. So okay. the pedal actually has very small contact areas, but it has them in the right place. Okay. And so the design is using something that no one's ever had before, and it's a four point uh, contact where the, the stability comes from the outboard and the, and, the, and the pull comes from being connected here and here, but it's not normal the way it works. In most systems, when the latch mechanism comes together, it comes together in a direct plane. Ours comes together with the, with the surfaces angled, and so when they come together, they drive the cleat down into the pedal. Okay. So it's like ground force for a race car. It, it takes away any play in the system and holds you completely solidly. And that's one of the patents in the system okay. that no one's ever had before. And that's why there's no click, click, click. So there are a couple of other technologies that no one's ever used before. So it, this okay. had, I think it had six new technologies that had never been used. So before. how long did you develop this? It was in development for a few years. Oh, yeah, I, I, it took a I while. I think so, yeah. But one thing that no one had ever done before is put guides on the cleat so that it fed the pedal in or it fed your shoe into the pedal and corralled it so we call these funnel guides or target acquisition technology these are these two yeah. things here okay and so it, it it makes it less reliant on your accuracy and it guides your foot onto the pedal and so it helps you get in the pedal quicker every time you enter and, okay and with clipless pedals getting in and getting out is really important And so there's a lot of technology in here to make getting in easier and getting out easier okay. when you want to, but having a really um, solid, uh, secure connection when you need it. Okay. Nochmal auf Deutsch, das Ganze ist wie so eine Zielführung hier, um, damit man automatisch ins Pedal einklickt, sehr einfach reinkommt und auch wieder rauskommt und trotzdem, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, extrem sicheres Gefühl hat, dass man auch drin bleibt, wenn man es braucht. Und And then in order to get out of the pedal, when you, when you take all of the uh, tolerance out of a connection where there's no play, and then you use it in mud, typically the metals stick together and it makes it hard to get out. And so instead of using uh, steel to, to connect with steel in the pedal, we used ceramic rollers Okay. To cam these, the these system. These two small things yeah. here. Okay. Well, actually, there are two in the front, ah, okay. or two in the front and two in the back. But those are ceramic, 
and because ceramic is non-metallic, yeah. it's a dissimilar material, so it doesn't, uh, 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 it's called cold welding that happens when mud and sand gets in there and then you can't get out. Okay. And so they're ceramic and they're also round. And so it works like a roller to help you get out when... Okay, and this is why it feels so easy. Yes, I yes. Understand. Yeah. Okay. So that's a technology that is also uh, a so new much, invention. So much things in one of these small, I know. <laughs> such a small item. <laughs> das Interessante ist, normalerweise hat man bei Glieds und Pedale immer Metall auf Metall. Und in dem Fall ist das hier Keramik, sind so kleine Keramikröllchen hier, die sich auch seitlich so drehen können. Und damit hat man nicht Metall auf Metall und dadurch kommt man viel leichter aus der Pedale raus und äh, hat halt nicht dieses Metall auf Metall Ding, was man bei anderen Pedalen hat. And here's one more key feature of the uh, scissor pedal system that no one's ever done before. The float is designed into the cleat so that you can you can adjust how much inward float rotation and outward float rotation you have. Yeah, you're very limited with the other yeah. pedal systems. We have to try it on the shoe and, and fix it this. And, and this, it, you can limit it with this both it's got, screws. It's, it's got two screws here, yeah. and it works like a sort of like a rear derailleur, where you can adjust uh, in which, and out, the yeah. in and out. It works yeah, yeah. Exa exactly the same. Was er eben erklärt hat, ist halt diese Bewegung seitlich, die möglich ist, um das Glied zu fixieren. Was beim Mountainbike-Schuh so bisher noch nicht wirklich war. Man kann hier also einen Ein- und Ausstellwinkel einstellen, sodass man den Fuß halt auch richtig auf der Pedale hat. Why should people buy the Zero? And uh, not only always the scissor. Is it only the weight yeah. that is lightweight, more lightweight? Yeah, and it's well. Mountain bike shoes are never going to be as aerodynamic okay. or as light yeah. as a road shoe. So if if dirt is not part of the equation, these are simply more efficient. Okay. They're, the stack height is a little bit lower. They're more aerodynamic. Yeah, um, and the shoe, the shoe itself yes. is more aerodynamic. I mean, okay. we just, we just. Um, but but at the end of the day, if you don't care about weight and shoe yeah. and everything, this is the universal thing, where you really have good power transfer Ex and can do, every, exactly. do everything, and you have a walkable shoe, right? Exactly. Ja, warum soll man jetzt nicht nur noch dieses Pedal kaufen? Man könnte ja jetzt ja eigentlich braucht man ja die Road Pedale gar nicht mehr, die Zero Pedale. Aber da muss man schon sagen, Rennradschuhe sind mehr, sind schon aerodynamischer, und die. Rotpedale ist noch ein Tick effizienter, aber man verliert nicht viel hier und man hat hier das Rotpedalengefühl. Aber die Geschichte, dass man auch damit rumlaufen kann, man kann im Gravel, man kann auch mal im Matsch rumlaufen und so weiter, das ist das universalste Pedal, was ich bisher kennengelernt habe. Ja, was halt auch sehr cool ist an diesem ganzen System, ist, dass es auch im Bikefitting genutzt werden kann, um Hüft-Beinlängenunterschiede oder sowas auszugleichen, den Q-Faktor zu verändern und solche Sachen. Und das ist nicht einfach, weil das ist immer eine individuelle Bestellung, kann aber gemacht werden beim Bikefitting. Und es gibt kein Mountainbike-Pedal, was das hier gemacht hat. Und vorher hat er ja auch schon erklärt, diese vier Angriffspunkte und wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Ist äh, technisch sehr ausversiert oder sehr versiert, würde ich sagen. Anders als andere Mountainbike-Pedale sowieso. Ich fahre auch das Speedplay Road System auf meinen, meinen äh, Rennrädern jetzt mittlerweile schon. Ist echt cool. Have it. <laughs> Now we have it. Okay. So finally, yeah. Thank you yeah. very much for oh. explaining. It's yeah. really there are at least three, four things that I didn't know. Yeah. Also drei, vier Sachen, die ich selber nicht gewusst habe. Ich wusste nur, es hat sich gut angefühlt und habe gedacht, hier müssen wir auf jeden Fall mal zum Stand und fragen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das war jetzt so ganz interessant und ja, uh, yeah. thank you. Oh. Vielen Dank. Real pleasure. Thank you so much. Du kannst mal da stehen, dann kann ich auf dem Stein stehen. Bin ich nicht so klein. Ist gut, dann ja. habe ich nicht so eine Stufe drin. Genau, Wattmesssysteme. Und was hat man denn noch? If you're a hell of a mountain biker, you have a secret. And it's underneath your tall. Mountain bike race, yeah. the race across the sky. <laughs> Video? Yeah. Oh, I didn't know it was a video. I thought it was yeah. just a... Okay. 
Okay, now wait. Okay. I mean, take two. I'm telling take you two. it's going to be on YouTube. Oh, it's so good. Oh, that's my favorite. I love this dark cherry one. It's so good. Let me try this. Can I try this one? Yeah, sure. Oh, man, it's so good. Wait, wait a minute. I got to chew this one first.